Hello from Mexico and welcome back to our YouTube channel. So we brought you guys out here today for a house update. And it has been an extremely long couple of weeks. Um, to give you kind of an update, uh, my mother-in-law, my suegra, is out of the hospital. She is recovering nicely, um, but we are still taking her to follow-up appointments and different things like that. So she's got a little bit of a road ahead of her, but she's doing okay. So we're very, very thankful for that. Um, the guys have continued to work on the house, um, but it is slowing down just a little bit. Um, material prices have skyrocketed. It is going to slow down just a little bit, but hopefully we won't be too far off track. Um, but we're going to give you a little bit of an update of what has um, happened since our last update with the boys and I and um, and kind of Fidel's plans for what is next. So if you guys like this video, don't forget to hit the thumbs up button and don't forget to subscribe. Let's go. Um, they were filling in the Castillo. So let me show you those that they were filling in. They're now completed. And I can show you guys, give you guys a better look at the closets, like the little storage towel closets that we have outside of the bathroom on the first floor. There's Dominic and the dogs. Hey, be nice to each other. Y'all are so mean. There's Diego. He's been running around with the dogs. So last time this was a little bit harder to imagine, but they've since filled in the castillos, which are on this part of the wall. So now we have almost the full shape of the closet on this side, and we have the full shape of the closet on this side. And those two are storage closets, and they're on either side of the entrance for the bathroom on the first floor, which would be your bathroom, technically. <laughs> go the kids be careful and the dogs very close behind okay I'm gonna go up here as you can see both of those have been filled in and the form has been taken off they have also completed this Castillo which is for the closet space that we have in this room and they have the form up for this one which they'll pour next the other thing that they've been working on is the two car garage that we have and finishing these front walls where the spaces for the doors will be. So as you can see, they've completed this one. They're currently on this one and then they'll just have one more left. And this is what the back side of that looks like. That Castillo with the cinder block on each side. <laughs> In addition to already having these framed and ready to be poured, which they have not been poured yet, Fidel has also been working on these entryways for the hall and framing those out so that they can complete the wall across. Now we also have some storage under the stairs. And so Fidel has now framed out the door that you'll be able to enter in and you and to enter the storage space under the stairs. So that's what this is right here that he's framed out. And then it'll be under the stairs right here. Domingo, familiar, este y venimos a traje a mi esposa porque ahí no trabajó entonces le estaba explicando me dice porque lo que aquí es donde se ve la línea ahí yo tengo este esto es como un tipo feria que por ahí es este es la cadena donde vamos a sentar el, el piso y de esa parte de aquí este llevamos este le explicaba a mi esposa que aquí en esa parte traba la, traba la varilla todo esto traba la varilla aquí es donde pues, que necesito poner todo esto es una, una como tipo jere como ahí eso nos va a cargar nuestro nuestro piso para el segundo piso entonces todo eso este es lo que estaba haciendo toda esa semana y un poco me atrás aquí también no había, no había estado aquí porque este tuve un, tuve un día afuera con mi mamá que se había este tuvo un poco este eh, se salió un poco de mí pero este, saliendo ya ahorita gracias a Dios todo está bien ella está este con en la casa recuperándose entonces nosotros regreso al trabajo y este pues no he hecho todo mi, mi, el tiempo que no estuve trabajando que no estuve ahí este ya este mi, los, los, los trabajadores ya hicieron ahí, los muchachos hicieron este, los maestros hicieron ahí los cerramientos para, la, para los closets del, de la oficina de Candice. Entonces, ahora vamos a poner las cadenas, la, la, las cadenas para poder poner, amarrar las, para poder poner los cerramientos, tanto como en el garage. Entonces, este, sí, 
que íbamos a ir a este hotel, yo tengo pensado el lunes, porque ya tenía, ya tenía pensado terminar esto y no lo había terminado, porque este, pues cosas que se nos han pasado desde la familia y este, para ahí para acá y ya tengo aquí también esto, esto es una de las, de las escaleras. Ya todo tiene la varilla, ya más solamente echarle el concreto, ya más, ya todo lo nivelé, ya todo se ha quedado la media para que me quede todo después. Este es una de cuatro pies, después de acá de acá de esta entrada. Aquí lleva una cadena donde van a sentar, van a sentar mis escaleras, pero todavía no las tengo seguras hasta que tenga el piso para, y el piso de arriba para poder sacar mi, dividir mis escaleras a la, la plataforma. Pues para eso, porque casi me preguntaba que cuando iba a hacer las escaleras, le dije que voy a tardar un poquito más. Las voy a hacer que sí las vamos a hacer, pero no más de madera. Este, improvisional para poder subir para el segundo piso pero las, las escaleras pues, las voy a dejar hasta último ya que no voy a terminar la casa para cuando tengamos ya casi lo del tallo, del tallo y yo, para yo poner mis, para que mis, mis escalones me queden a la, a la medida que son 12 por 7 y 5 octavos o 7 pero algo así es, no me acuerdo pero por ahí va la medida entonces qué hay ustedes es por la semana otra semana, esta, en esta semana. Esta semana mi, mi, pues para mí es esta mano que yo quiero es terminar todo esto, ya quiero salir de esto porque esta madera la, la quiero usar porque todo este material me sirve de que lado, porque casi es la misma, el mismo diseño de los arcos o sea, estos tres arcos también van de que lado, las, las mismas cosas allá de los mismos diseños no más que allá, que allá llevo hasta los arcos más, que se, aquí es solamente es uno donde está la entrada de nosotros para nuestros cuartos pero allá donde la oficina, si sí tengo este, dos, dos arcos más, dije, bueno ahí tengo dos pero este, todo esto que está aquí armado va de qué lado también armado en la, en la sala pero ya tengo los ya tengo todos los radios entonces va a ser un poco más fácil ya tengo más armado todo solamente es quitar y para pasar para de qué lado entonces mi, la semana que, yo, que viene yo no tengo que dejar todo terminado todo esto para que mi esposa vea lo que estoy haciendo para que le explique dónde va a sentar todo lo del piso y lo que vamos a hacer pero sí entonces, este, y aparte de arcos qué más la castillos sí Sí, porque ya estamos, quiero salirme de aquí adentro para poder empezar aquí afuera también unas cosas para ya empezar a poner los del, te, los del piso. Vamos a empezar ya a armarlo. Acabando estos, estos lo que tengo aquí, a ver si en dos, dos semanas, yo estoy aquí, tengo que empezar todo esto. Me urge mover esto para el otro lado. Y también esta parte para, que, para acabar las escaleras también de aquel lado. Y este, empezar a hacer lo, lo, este, lo de aquel lado. Y yo pienso que con muchas tres semanas después de, de, de hoy, eh, tenemos, ya estamos en el, en el, trabajando en el piso para poder hacer el piso. Yo creo que por septiembre ya tenemos casi este listo el, depende también este el material porque también está es mucho material que tenemos entonces todo desde aquí para acá es un segundo piso hasta allá y aquí para allá es solamente un piso y vamos a este pues echarle ganas para que vean cosas diferentes para que vean cosas diferentes nosotros vamos a seguir este, yo bueno en lo que cambies este va a hacer otra cosa para ahí mira con los, los niños yo voy a seguir limpiando y vamos a seguir haciendo otras cositas para para que lo que se hizo este domingo o sea, es, es un domingo familiar que este pensamos este, en otras cosas pero Después de, de un día largo, también tuvimos que traer unas cosas que nos hacía falta para mi mamá. Entonces, este, fue un domingo un poco, este, pues este, sí para la familia, pero también necesitamos cosas que a, 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 este, hacer ahora, porque es domingo, es tiempo que mi esposa tiene tiempo, y si no lo hacemos ahora, no, no hay tiempo para la semana, porque ella trabaja mucho también, yo trabajo mucho, y, y solamente nos vemos un rato en la noche cuando llego de trabajar. Entonces ahorita vamos a ver que seguimos saliendo con los niños. Vamos a seguir lo que sigo, yo sigo limpiando allá a ver qué, qué hace más adelantito. Vamos a ver, qué, vamos a ver más adelante qué, qué sale. Vamos siguiendo el, el, la tarde. The boys are here, they're playing with water. You having fun? Yeah. <laughs> now Fidel's gonna take us behind the house and give you guys an update on the crops because now I have him here and I'm not afraid of the rattlesnakes with him here. So let's go give you an update on the crops. Look. What are those? Those. Uh huh. What are they? Those. Tuna, good job, puppy. Are you excited to eat some tunas? Tell Osita she can't eat your tuna. Sorry guys, it's a little bit windy. We have to replace the camera that we were using, so we're doing it with the phone, it's a little windy. I know, those are tunas, but you can't touch them yet because daddy has to get the espinas off of them. He went all the way over there to get something to brush the stickers off of them. Sí. <laughs> Watch out, Dominic. Vamos a, a 
levantar las tulas, pero como está la gripe, que las tienen vayan para abajo, digo, o sea, a tome nivel para acá porque las Jackson's waiting for it. Jackson, are you waiting for a tuna? <laughs> tuna? Pues no, nada, nada aquí este, dando vuelta a los brócolis. Este, la verdad que muy contento de que nos acaba de llover. Entonces, este, me vine con los chavales, vinimos a ver, los, los tengo, tengo un poco de tomate, un poco de cebolla, entonces, sembré un poco de todo, entonces, este, para, para calar este, el invento, tengo un poco de tomate, que también ya empiezan a llenar los tomatitos, como ustedes pueden ver, ya estoy, este, ya, ya empiezan a macizar, entonces, son los primeros que van a cortar, entonces, ahí vamos, este, caminando, ahí andamos con los chavales, vinimos a ver el, aquí anda el dominio contento, que también ya quiere cortar tomates, y, este, ahí le ando mostrando la cebolla, lo que tenemos hoy en día, entonces, Vamos a seguir este, caminando, mirando el campo y pues este, contento de que el, el, vamos bien este año con los, bueno, con los tomatitos. Este, que tengan, vamos a seguir caminando a ver qué, qué más encontramos por aquí en el, en el campo. Con los niños este, aquí con Candice. All right, guys, so that's our house update and the updates on the crops. The boys have gone all the way back to the back of our property uh, to play and to check on the plants that are all the way on the other side <laughs> of this field of Fidel's plants. But I hope that you guys enjoyed this update and we'll be making more videos now that my mother-in-law is settled and is in recovery. So um, if you have any questions about the house site or about Fidel's um, crops, go ahead and drop those in the comments below. And as always, thank you so much for being here and for watching and just being a part of our social media familia. Have a good night, guys.